Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Bugün sizlere kitap tavsiyesinde bulunacağım. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum bu 8 kitabı. Gerçi 7 tanesi yanımda. 8.sini de anlatırım. Öncelikle kitap okumak bir insanın başka insanın fikirlerini ciddiye alması ve kendi fikirleriyle onu yoğurması anlamına gelir. İnsanı tek düzelikten kurtarır. At gözlüğünü çıkartıp olaylara daha geniş perspektiften bakmasını sağlar kitaplar. Boş zamanları değerlendirmek için inanılmaz bir fırsattır. Tek yapılması gereken şey biraz gayret. O gayret başlangıçta kişiyi zorlasa da zamanla beynimiz Buna adapte olup kitap okumayı seven bir insan haline getirir bizi. Zaman içerisinde de bunun meyvelerini toplayıp hem kendimize hem de çevremizdekilere pozitif enerji yayan, e, olumsuzlukları faydaya çeviren, olumsuzlukları bile faydaya çeviren bireyler haline geliriz. Günümüzde maalesef en gelişmiş ülkelerde bile aslında kitap okuma oranı çok yüksek değil. Ülkemizde hiç yüksek değil. E, maalesef insanlar ömürleri boyunca e, 3-5 kitaptan fazla sını okumuyor. İşte okuduklarımız bir elin parmağını, iki elin parmağını <gülüyor> geçmiyor. Ders kitapları haricinde. E, hayatın İnanılmaz derecede karmaşık hale gelmesi, renkli hale gelmesi aslında hayatı biz farkında olmadan siyah beyaz hale getirdi. Ee, i̇nsanoğlu için kitap okumak ikinci planda, üçüncü planda bile değil maalesef. Ee, gün içerisinde o kadar yoğunuz ki artık 24 saat bir günü e, kurtarabilmemize yetmiyor. Hani diyorlar ki ya keşke bir gün 32 saat olsaydı. İşte o zaman belki kitap okurduk. Veya belki şunu yapardık, bunu yapardık. Çalışma saatlerinin uzun olması, işin yorucu olması, insanların iş çıkışı direkt olarak yemeğini yiyip uykuya dalması, en önemli organlarımızdan olan beynin kullanılmasını maalesef engelliyor. İnsan beyni bir değirmen gibidir. İçine bilgileri atmanız gerekir sürekli. Yoksa kendi kendini yer. Bu çok önemlidir sevgili seyircilerim. Ve bu sonsuza kadar genleşebilecek bir havuz barındırır içinde. Bilgi havuzu. Bireyler korkmadan bu havuzu doldurmalıdır. Sadece ee, hoşumuza gidecek bilgilerle değil her türlü bilgiyle yani e, benliğimize yatkın olan kavramları ya da ideolojileri benimsemeyi e, daha m- e, güçlendirip e, diğer fikirleri iyice e, saf dışı bırakmak mana ac- anlamı şey Amacıyla değil. Gerekirse fikirlerimizi de değiştirebilmek, bu cezareti gösterebilmek amacıyla da kitap okunabilir. Yani bazı insanlar vardır hayatları boyunca hiç fikirleri değişme sabittir. Bu çok yanlış. Bir insanın fikirleri hiç değişmiyorsa, bir insanın düşünceleri, hayata bakış açısı e, hep aynıysa yani 10 yaşında neyse 50 yaşında hala o vaziyette ise bir insan o insan düşünmemiştir. Kitap okumamıştır. Ee, tabii kitap okumak düşünmeyi güçlü hale getirir. Kitap okumayan insanlar da düşünebilir. Ama asla bir kitap okuyanın e, düşünmesi kadar verimli değildir. Çarpıcı değildir. Nokta atışı yapamaz. Olayları değerlendirirken kitap okumayan kişi. Fakat e, çevreme baktığım zaman, insanların konuşmalarını dinlediğim zaman ya kulak dolgunluğuyla söylenilen boş sözler işitiyorum ya da ee, 
okuduğunu ya da düşündüğünü yanlış ifade eden, ifade etmesini dahi beceremeyen çarpık e, bakış açıları görüyorum maalesef. Bunun sebebi e, beynimizde çok yönlü düşünebilme e, özelliğinin köreltilmiş olmasıdır. Bunun da sebebi beynimizin kitap okumak gibi bir faaliyetten mahrum bırakılmasıdır sevgili seyircilerim. Kitap okumak çok önemli. Günde bir kişinin en azından yarım saat, bir saat kitap okuması bunu bir alışkanlık haline getirmesine sağlayacaktır. Çünkü insan aynı hareketi sürekli yaptığı zaman beyne endorfin salgılamaya başlar. O hareket onun hoşuna gitmeye başlar ve sonsuza kadar hiç sıkılmadan bu hareketi tekrarlayabilir. İşte kitap okumanın yarattığı e, bu bağımlılık da bizi olduğumuz insandan çıkarıp süper insan pozisyonuna getirebilir. İşte kimisi bu e, faaliyetleri başka e, mecralarda hayata geçiriyorlar. Örneğin işte kimisi e, sürekli sigara içer, aynı hareketi yapar. Kimisi sürekli alkol alır. Kimisi sürekli futbol maçı yapar. Kimisi sürekli kafeye gider. Kimisi sürekli adrenalin sporlarının peşinde koşar. Kimisi sürekli motosiklet kullanır. Değil mi? Ama kimisi sürekli kitap okur. <gülüyor> Diyemiyorum maalesef etrafıma baktığım zaman. Demeliyim. Ee, Z kuşağından sonraki kuşağın bunu başarabileceğine inanıyorum. Çünkü Z kuşağı onlara düzgün yaşamayı öğretebilir. Evet sevgili seyircilerim, giriş faslını kestikten sonra e, sizlere tavsiye edeceğim o 8 kitaptan birincisini takdim edeyim. Fahrenheit 451, kitabın yazarı Ray Bradbury. Bir itfaiyecinin başından geçenler. Bu kitabı yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce okumuştum. E, gayet güzel bir kitap. Genç Montak'tan bahsediyor. E, sürekli kitapların yakıldığı İtfaiyeciler tarafından yakıldığı ve herkesin de bunu normal karşıladığı geçmişle bağının tamamen kopartılması gereken bir dünya. Öyle bir dünya olacak ki geçmişle ilgili hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey bilmeyeceksiniz. İşte Guy Montag eline geçirdiği kitapları herkesten saklıyor ve bu durum onda bir paranoyaya sebebiyet veriyor. Bir yaşlıyla anlaşıyorlar çeşitli yerlerle bağlantısı olan. Ona durumu anlatıyor. Ee, daha fazla spoiler vermeyeyim. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. İnsanoğlunun asırlar geçtikçe değerlerinin nasıl değiştiği, geçmişle bağlantının koparılmasının e, yaratabileceği tahribat, insanların robotlaştırılmasının e, aslında hiç de dünyayı güzelleştirmeyeceği e, fikri empoze edilmiş yazar tarafından. Bu kitabı okuyunuz sevgili seyircilerim. Bu kitap çok şey katar. Bu kitap, şimdi kitabın değerlisi değersizi olmaz. Ama bu kitap e, rafınızın en özel yerinde bulunmalı. İkinci bir kitabımız Bir Çift Yürek. Marlo Morgan e, tarafından yazılmış. Uluslararası bestseller zaten. Şimdi aborjinlerle bir süre Yaşamış olan bir doktor hanımefendinin e, şehir hayatıyla tamamen doğal hayat arasındaki farkı birebir gözlemleyip içinde olup yani doğa hayatının içinde olup aborjinlerle nasıl kaynaştığını hangi hayatın daha güzel olduğunu sorgulamaya başladığı bir e, güzel e, roman. Gerçek hayattan alınmış. Doktorumuz, sevgili doktorumuz e, aborjinlere adeta hayran oluyor bu gördüklerinden sonra. Onlara alışıyor. Onları seviyor. Onlar da onu seviyor. Herhangi bir lisan kullanmıyorlar. Vücut diliyle jest ve tuhaf jest ve mimiklerle anlaşıyorlar. Ritüelleri oluyor. Neşeliler. Açlık çekmiyorlar. Tabiatana onları her şeyi sunuyor. Ekstradan bir çabaya gereksinim duymuyorlar. Sürekli yürüyorlar. Bizim gibi yıkanıyorlar. Ee, onlar da aşık olup sevebiliyorlar. 
Tek farkları asla ve asla doğaya zarar vermiyorlar. Kendilerini e, homosantrik olarak görmüyorlar. Bu ekosistemde sadece bizim bir zincir olduğumuzu biliyorlar ve bunun bilinciyle hareket ediyorlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Günümüz insanı bunu belki anlamayabilir. Ee, çünkü aç gözlüyüz. Aç insan karnını doyurur sevgili seyircim. Ama aç gözlü insan hiçbir şey doyuramaz. Ne ruhunu doyurabilir ne benliğini. Hatta karnını da öyle fazla doldurur ki bu ona zarar hanesine geri döner. Ee, i̇leride bunu anlayabilecek miyiz? Yaşam stili olarak olmasa da benlik olarak, beyin olarak aborjinler gibi olabilir miyiz? Ben buna inanıyorum. 500 yıl sonra, belki de 1500 yıl sonra doğaya asla zarar vermeyen fakat teknolojiden de vazgeçmeyen yarı aborjin ruhlu bir ırk gelir mi? Evet. Neden olmasın? İşte o zaman körelmiş olan duygular tekrar canlanacak. İnsanlar yeniden aşık olacak. Aşkım kelimesi bu kadar dillere düşmeyecek. Bu kadar pespayeleşmeyecek. İnsanlar ger- gerçekten sevmenin ne demek olduğunu anlayacak. Birbirlerini seni seviyorum derken e, utanıp sıkılmayacak. Karşı tarafı mutlu etmek için bahaneler e, arayacak. Karşı tarafa karşı tarafa kazık atmak için değil. Kendini savunma gereksinimi duymayacak. Çünkü karşı tarafın kendisine zarar vermeyeceğini bilecek. Bundan emin olacak. Bunu aborjinler başarmış. Ee, biz de onlar gibi insanız. Bizim de başarmamamız için hiçbir sebep yok. Bir çift yürek size çok şey katar. Ee, kesinlikle tavsiye edeceğim kitaplardan birisi. Fahrenheit 451 ile birlikte bir çift yüreği İki numarayı yerleştirin. Aralarında bir e, kalite farkı yok. İkisi de kitaplığın en gözle görülür kısmında yani seyreden kişiye ben buradayım diye bağıracak şekilde orada olmalı. Üçüncü kitabım Sol Ayağım. Christy Brown. Bu kitapla ilgili ne yazılmış? Bir cesaret hikayesi, büyüleyici ve eğlenceli, okuyana ilham veren bir kitap olduğu yazıyor. Bu Doğuştan beyin felci kurbanı olan küçük bir çocuğun kendi gayretleriyle, annesinin de tabiri caizse gazıyla ve yardımıyla ee, ümitsizlikten ümide çıkması ve yaşamını değiştirmesi, ayaklarıyla e, çeşitli aletleri tutabilmesi, bunu ustaca başarabilmesi, daha fazla spoiler vermeme gerek yok. Cesaret ve azim insanoğluna her şeyi başarma gücü verir. Fakat insanoğlu çoğu zaman bunu ya bilmez e, ya da inanmaz. Fakat inanmak gerekir. Hani e, Hazreti İsa diyor ya işte iman ederseniz aslında ya benim mucizelerim ne ki diyor. Siz iman ederseniz dağları bile kıpırdatabilirsiniz diyor ya. Bu Christy Brown da aslında onun bir değişik versiyonu. Yani yapılmayacak bir şey yok. Yeter ki biraz adrenalin, biraz istek, biraz gönüllülük, biraz adanmışlık. Bunların birleşmesi, aynı potada erimesi sizi bir ateş topuna çevirir. Ve siz büyük bir güç elde edersiniz. Bu öyle bir güç ki etrafa da yansımaları olumlu olur. Evet sevgili seyircilerim. Christy Brown sol ayağım. Okuyunuz. Üçüncü kitabım Victor Hugo. Bir idam mahkumunun son günü. Bu kitap aslında e, korkunç bir kitap. İnsanoğluna şu anda 21. asır insanın içinde bulunduğu durumun e, rahatlığını gözler önüne serebilir. E, i̇dam kararı yüzüme okunana kadar nefes aldığımı hareket ettiğimi ve başka insanlarla aynı dünyayı paylaştığımı hissedebiliyordum. Ama şimdi dünyayla arama bir duvar çekilmiş gibiydi, diyor kitabın arka kapağında. Bunun ne demek olduğunu anlamalısınız. 
Victor Hugo'nun toplumda idam cezasının kaldırılmasına yardımı olacağı umuduyla kaleme aldığı bu kısa roman, gün sayan bir idam mahkumunun kendisini ruhsal ve bedensel olarak infaza hazırladığı sancılı dönemi anlatıyor. Bu durumu kendi zihnimizde e, dramatize etmeliyiz. Bir biraz empati kurmalıyız. Biz o durumda olsaydık ne yapardık? Ve şu an içinde bulunduğumuz duruma bakın sevgili seyirciler. Tamam, bütün dünyada bir ekonomik kriz var. Üstelik pandemi var. Fakat, fakat, fakat. İdama mahkum edilen o zindanda kalan insanların yaşadıklarıyla kıyaslanamaz. İnsanoğlu bir tık daha güzele doğru ilerlemiş. İleride daha da güzel olacak. Şu anda insanoğlunun tek sorunu biraz fazla kalabalık olması, biraz fazla ormanlara ve denizlere zarar vermesi, havayı kirletmesi, yer altından çıkardığı zenginliklerle azotoksit, karbon türevleri, karbonoksit, karbondioksit, karbon monoksit, ve e, benzeri zehirler saçması etrafa. Bunlar maalesef istenmeyen şeyler. Bunlardan kurtulmak bizim elimizde. Tek yapmamız gereken şey geriye bakıp insanlar arasındaki anlaşmazlığı görüp o anlaşmazlıkları tekrar etmemek. Bu kadar basit. İki tane dünya savaşı gördük. Değil mi? Binlerce insan öldü. Milyonlarca. Sonuçta kim karlı çıktı? Hiç kimse. Hiç kimse karlı çıkmadı. Hayır hayır. Para kazananlar da karlı çıkmadı. Onlar öyle zannedebilir. Ama zararlı çıktılar. Ve bu zarar mutlaka bir gün onları da onların da kapısını çalacak. Çünkü niye? <gülüyor> Aynı akvaryumda yaşıyoruz. Sizin bir özelliğiniz yok. Siz de akvaryumun içindesiniz. Ha, bir füze yapıp Mars'ta veya Titan'da yaşarsanız biz orada yeni bir hayat bulduk. Siz ne, ne haliniz varsa görün diyebiliyorsanız deyin. Ama öyle bir şey yok. Şu anda yok. Dünyadan başka yaşam yok. Hiç ümitlenmeyin. Dünyadan başka bir hayat yaşam yok. Ancak bir küvezde e, bin kişinin yaşayabileceği bir küçük cemiyet cemaat oluşturabilirsiniz. Ama hiç öyle aynı dünyaya benzeyecek şu olacak öyle bir şey yok. Bu galakside yok. O yüzden bir an önce aklımızı başımıza alıp dünyayı daha ileri güzel bir duruma taşımalıyız. Bunun için de önce geçmişe bakıp ders çıkartmalıyız. Victor Hugo'nun bir idam mahkumunun son günü adlı eseri geçmişle bugün arasında köprü kurmamız için olağanüstü bir fırsat. Bu kitabı okuyunuz. Evet sevgili seyircilerim. Beşinci kitabım tavsiye ettiğim beşinci kitap Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Bu kitap Atatürk'ün de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, insanlığımızdan okumalarını okumamızı tavsiye ettiği insanlarımıza okuması, okumamızı tavsiye ettiği bir kıymetli eser. Finlandiya'nın bataklıklar ülkesinden nasıl Beyaz Zambaklar Ülkesi'ne Dönüştüğü anlatılıyor. Tarz veya yapı olarak Atatürk'e benzeyen birkaç cesur ve zeki insan Sinelman gibi ve, ve Sinelman ve düşünce arkadaşlarını gerekirse kapı kapı dolaşarak, il il dolaşarak Finlandiya'yı nasıl e, değiştirmeye çalıştığı, güzelleştirmeye çalıştığı, nasıl Onlarda bir etki yaratmaya çalıştığı, onları negatiflikten pozitifliğe geçirmek için her türlü seferber bir, her türlü imkanı seferber ettiği güzel bir anlatım tarzıyla yazılmış bir kitap. Finlandiya değişmeyi başardı mı başardı? Finlandiya bugün dünyanın en müreffeh ülkelerinden bir tanesi. Bunun için bir başlatıcıya ihtiyaçları vardı maalesef. Yani normalde toplumlar kendi başlarına çoğu zaman bir yere varamıyorlar. Bunu gördük tarihte. Bir itici güç gerekebiliyor. Bir aydın çevre. 3-5 aydın, cesur aydın gerekebiliyor. Bunu hayvanlarda da görüyoruz. Mesela 
yaban arıları bal arısı kolonisine saldırdığı zaman bir kaçışma oluyor. Fakat bir iki tane bal arısı gelip ölüm pahasına yaban arılarının ortasına kendisini atıyor. Ölse bile yapıyor bunu. Bu insan toplumunda da vardır bu cesur aydınlar. Ee, i̇şte bazı ülkelere denk geliyor bu tip kişiler. Bize de zaman zaman denk geldiği olmuş tarihe baktığımız zaman. Hem yakın tarihte hem uzak tarih geçmişte. Fakat tabii günümüzde günümüz artık bilgi ve akıl çağı. Hani böyle tek tek kişilerle değil de topyekün bir e, silkinme ihtiyacımız var. Beyaz Zambaklar ülkesinde bir toplumun kılcal damarlarını açan, her yere gıda götüren, her yere oksijen götüren bir e, sistemi anlatıyor. Bu sisteme şu anda ihtiyacımız var. Bir anomi durumu yaşanmaması için toplumlarda aydın kesimin insanlarının halkla bütünleşmesi gerekir. Bu kitap okumak iste okurlara bu konuda ışık tutacaktır. Tavsiye ediyorum. Altıncı kitabımız Beş Çember Kitabı. Beş Çember Kitabı Miyamoto Musashi adlı bir eski bir samurayın öyküsünü anlatıyor. Ee, bu bir klasik strateji rehberi. Miyamoto Musashi başarının, gücün, yeteneğin Zafere olan susuzluğun nasıl giderilebileceğinin bir canlı örneğidir. Japonya'da iş adamlarının bile başucu kitabı olarak nitelendiriliyor bu kitap. Nezaket önemlidir zaten Japon felsefesinde. Nezaketi asla elden bırakmadan nezaketi yayabilmek de önemlidir. Bu ancak erdemle mümkün olur. Erdem, bilgelik, yiğitlik. Bunlardan vazgeçmeden bir nezaket kültürü, yaratma felsefesidir. Ee, Japon felsefesi. Beş Çember kitabı ise Miyamoto Musashi adlı büyük bir Japon savaşçısının, aynı zamanda düşünürünün e, bütün insanlığa kazandırdığı güzel bir kitap. Ben tavsiye ederim. Bu adam asla yenilmemiş. Yani bana diyor iki kişi saldırdılar, alt ettim. İşte benim diyor en kötü olduğum zamanlarda saldırdılar, alt ettim. Sonra düşünüyor ben neden hiç yenilmedim? İşte ya diyor karşımdaki kişiler benden daha yeteneksizdi, ya benden daha az çalışmışlardı, ya da onların eğitim aldığı okul benim eğitim aldığım okuldan daha zayıftı. İşte bir mağaraya çekilip bir şeyler yazıyor. Yani kendi felsefesini oturtmaya çalışıyor. Değerli bir kitap, çok değerli bir kitap. Ee, bu kitabı bilgelik için, ölçülülük için, adalet ve yiğitlik için e, kısa acası erdem sahibi olmak ve var olan erdemi gün yüzüne çıkarmak için okuyabiliriz. Okuyunuz. Sıradaki kitap Etienne de la Botier'in Gönüllü Kulluk Üzerine Söyle. Bu kitap. E, Etienne de la Botier'in yaşadığı dönemde özellikle Avrupa'nın e, Avrupa insanının problemleri üzerine yazılmıştır. Yani toplumların bozulmaya götüren gözle görülmeyen iç sebepler nelerdir? Şimdi bir gözüken sebepler vardır bir de gözükmeyen. Bir olayı makro boyutta ele almak gerekir bir mikro boyutta. Şimdi makro boyutta baktığınız zaman bir çözülme var sebebi ekonomi. İyi de bir de mikro boyutta. Bireyler arasında neler oluyor? Bunun için sosyologlara ihtiyaç var. Değil mi? Bunun için İbni Haldun gibi, Agus Komp gibi insanlara ihtiyaç var. Devlet adamları aslında sosyologlarla sürekli olarak iç içe olmalıdır. Yoksa bir toplumu siz güzelleştiremezsiniz. Gönüllü kulluk üzerine Söylev'de ee, toplumların Yönetici kesimle arasındaki ilişkilerde e, takınması gereken tutumlar vardır. Bu tutumlar gereğinden fazla gevşek ya da sıkı olursa e, toplumlarda bir dengesizlik durumu hakim olabilir. Kitabın arka kapağında fazla ışıktan dolayı göremiyorum. 
e, çoğunluğun tek bir kişiye buyruk e, e, boyun eğmesinin nasıl mümkün olduğunu ve insanların gönüllü kulluktan nasıl kurtulabileceğini anlatırken devlet ve iktidar ilişkilerine de yeni yaklaşımlar getiriyor. Evet sayın seyircim bu kitabın yazıldığı dönemden günümüze kadar olan süreçte pek bir şeylerin değişmediğini aslında değiştiğini fakat değişimin biraz fazla yavaş olduğunu görüyoruz. Bu değişimin varlığı aslında Rönesans'a yani kaynağını antik Yunan'dan alan ya da Yunan felsefesinden antik Yunan demeyeyim de Yunan felsefesi ilk çağ Yunan'ından alan Rönesans düşüncesinden aldığını kaynağını görüyorum. Rönesans bir lokomotifti. Yani bireyler ve devlet kavramı Rönesans'la birlikte yeniden şekillenmeye başladı. Günümüzün gelişmiş toplumları bu Rönesans'ı hızlı yaşadılar. Gelişmekte olan ve az gelişmiş toplumlarsa Rönesans'ı yavaş yavaş sindire sindire çift dikiş görüyorlar. Bunun etkileri günümüzde de maalesef hissediliyor. Sizlere tavsiye edeceğim son kitap Baltazar Gracia'nın Akıllı Yaşama Sanatı. O kitabı mutlaka okuyun sevgili seyircilerim. Baltazar Gracia direktman ikili ilişkilere nasıl bakmamız gerektiğini anlatıyor. Bu kitap bir satranç müsabakasından farksız. Kadınlara bakış açısı, komşumuza bakış açısı, bir yabancıya bakış açısı. Kendi mutluluğumuz için kendi iç içimize bakış açımız. Kendimizle barışık olmamız. Toplumda huzur ve sükunun sağlanması için bireyin nasıl fedakarlık yapması gerektiği. Hepsi yazıyor. Daha fazla spoiler vermek doğru değil. Baltazar Gracia'nın akıllı yaşama sanatını hem ustaca yaşamak hem de akıllıca yaşamak için geriye dönüp baktığımda keşkelerim değil iyi kilerim fazla olsun istiyorsanız okuyunuz. Evet sevgili seyircilerim bugün biraz fazla çenem düştü. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.